നമസ്കാരം ഗതാഗത രംഗത്ത് മോദി സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് പുത്തൻ വിപ്ലവം ഏകീകൃത ട്രാൻസ്പോർട്ട് കാർഡ് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് നിർമ്മല സീതാരാമൻ പാർലമെന്റിൽ പറഞ്ഞു ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകാൻ ഇളവുകൾ നൽകും ജലഗതാഗതത്തിനും വ്യോമഗതാഗതത്തിനും വിപുലമായ പദ്ധതികൾ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ കറങ്ങാൻ ഒറ്റ ട്രാവൽ കാർഡ് പദ്ധതിയും ഗതാഗത രംഗത്ത് വൻ വിപ്ലവത്തിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകും ഇതിനായി ഇളവുകൾ നൽകും റെയിൽവേ വികസനത്തിന് വൻ തുകയാണ് നീക്കിവെക്കുക രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അൻപത് ലക്ഷം കോടി രൂപ ഇതിനായി ചെലവിടും റെയിൽവേ വികസനത്തിന് പി 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 മാതൃക നടപ്പിലാക്കും ഈ വർഷം ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ മെട്രോ ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുമെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു രാജ്യത്തെ ഏകീകൃത ട്രാൻസ്പോർട്ട് കാർഡ് നടപ്പിലാക്കും ഇതുപയോഗിച്ച് എല്ലാ ടിക്കറ്റുകളും ബുക്ക് ചെയ്യാം ഇതിനായി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ പതിനായിരം കോടിയുടെ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കാനാണ് തീരുമാനം ജലഗതാഗതത്തിനും വ്യോമയാനത്തിനും വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കും ജലമാർഗമുള്ള ചരക്ക് ഗതാഗതം വർദ്ധിപ്പിക്കും ഇത് കൂടാതെ സഞ്ചാരികൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന പദ്ധതിയും ബജറ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യ മുഴുവനായി സഞ്ചരിക്കാൻ ഒറ്റ ട്രാവൽ കാർഡ് പദ്ധതിയാണ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റിലുള്ളത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞും തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ജനവിധി കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിന് ജനങ്ങൾ നൽകിയ അംഗീകാരമാണെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയായിരുന്നു ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ കേന്ദ്ര ബജറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയത് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പുരോഗതിയും സുരക്ഷയുമാണ് ശക്തമായ രാജ്യത്തിന് ശക്തനായ പൗരൻ എന്ന മുദ്രാവാക്യം പ്രാവർത്തികമാക്കും പ്രാവർത്തികമാക്കുന്ന സർക്കാരിന് വേണ്ടിയാണ് ജനവിധിയെന്നും ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിൽ നിർമ്മല സീതാരാമൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഒന്ന് ദശലക്ഷം എട്ട് അഞ്ച് ട്രില്യൺ മൂല്യമുണ്ടായിരുന്ന സമ്പദ്ഘടന രണ്ട് ദശലക്ഷം ഏഴ് ട്രില്യണിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ് ഈ വർഷം മൂന്ന് ട്രില്യൺ ഡോളർ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കും ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സമ്പദ്ഘടന അഞ്ച് ട്രില്യൺ ഡോളറിലെത്തും തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ മേഖലയിലും ഡിജിറ്റൽ രംഗത്ത് നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കും പരസ്പര വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിദേശ നിക്ഷേപം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നും സ്വകാര്യ മേഖലയ്ക്ക് ലാഭമുണ്ടാക്കുന്നത് തെറ്റല്ലെന്നും ധനമന്ത്രി ബജറ്റിൽ പറഞ്ഞു ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയായിരുന്നു നിർമ്മല ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനം തുടങ്ങി വെച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയിൽ ഈ വർഷം തന്നെ കാര്യമായ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും ധനമന്ത്രി ഉറപ്പ് നൽകി സുസ്ഥിര വികസനത്തിന് ആഭ്യന്തര വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങൾ സഹായിച്ചുവെന്നും അവർ പറഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊൻപതിൽ മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മെട്രോ റെയിലിനാണ് അനുമതി നൽകിയത് വളർച്ചയ്ക്ക് സ്വകാര്യ മേഖലയുടെ പങ്ക് പ്രധാനമാണെന്നും ധനമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തൊഴിലില്ലായ്മ പരിഹരിക്കാൻ ചെറുകിട ഇടത്തരം വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് പ്രോത്സാഹനം നൽകും വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങിയാൽ ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ധനമന്ത്രി സഭയിൽ പറഞ്ഞു വാർഷിക വരുമാനം അഞ്ചു ലക്ഷത്തിൽ താഴെയുള്ളവരെ ആദായ നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കും വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ വായ്പ എടുക്കുന്നവർക്ക് ആദായ നികുതിയിൽ ഇളവ് ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും ധനമന്ത്രി ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ പറഞ്ഞു നേരിട്ടുള്ള നികുതി വരുമാനം വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഇരുപത് രൂപയുടേതുൾപ്പെടെ പുതിയ നാണയങ്ങൾ പുറത്തിറക്കും പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകൾ എഴുപതിനായിരം കോടി രൂപ വായ്പ കിട്ടാക്കടം ഒരു ലക്ഷം കോടി കുറഞ്ഞു നാല് ലക്ഷം കോടി രൂപ തിരിച്ചു പിടിച്ചു പാസ്പോർട്ടുള്ള എൻ ആർ ഐക്കാർക്ക് ആധാർ കാർഡ് ഉടൻ നൽകും ഇതോടെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ താമസിക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പാസ്പോർട്ടുള്ളവർക്ക് ആധാർ ലഭ്യമാക്കുമെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ഇന്ത്യയിലെത്തി നൂറ്റി എൺപത് ദിവസം കാത്തിരിക്കണമെന്ന മുൻപുള്ള നയം മാറ്റും സ്ത്രീകൾ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സംരംഭങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക സഹായം വികസനത്തിൽ സ്ത്രീ പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നാരി ടു നാരായണി പദ്ധതി പ്രഖ്യാപിച്ചു ഓരോ സംഘത്തിലെയും ഒരു വനതയ്ക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ വായ്പ നൽകും ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുദ്ര പദ്ധതിയിലൂടെ വായ്പ നൽകും ജൻധൻ അക്കൗണ്ടുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീകൾക്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് സൗകര്യം ഏർപ്പെടുത്തുമെന്നും നിർമ്മല സീതാരാമൻ പറഞ്ഞു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മ